नमस्कार नेत्रदानासाठी मृत्यूनंतर ठराविक वेळेमध्येच मृत व्यक्तीचे डोळे काढावे लागतात पण एक दोनदा असंही झालं आहे की डॉक्टर वेळेवरती पोचले नाहीत आणि मृत व्यक्तीची इच्छा असताना सुद्धा त्यांचे डोळे काढले गेले नाहीत असं परत होऊ नये कुणाचंही नेत्रदान व्यर्थ जाऊ नये यासाठी फाल्गुनी उपाध्ये यांनी मृतदेहातून डोळे काढण्याचं खास प्रशिक्षण घेतलं आजपर्यंत त्यांनी मृतदेहातून सहाशे डोळे काढलेले या संदर्भात त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया पंद्रह साल पहले मेरे पिताजी ने समर्पण ट्रस्ट के अंदर समर्पण आई बैंक शुरू की जिसमें आई डोनेशन के लिए दिन रात कभी भी किसी भी समय डेथ होता था तो आँख लेने जाना पड़ता है तो तभी सभी डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करके लेके जाते थे पहले शुरू में तो आई सर्जन्स कोई बिजी है कॉन्फ्रेंस में कोई ऑपरेशन में तो उनको वक्त नहीं रहता था तो चार घंटे के अंदर आई आँखें डेड बॉडी से निकालनी ज़रूरी होती है नहीं तो आँखें ड्राई हो जाती है जो पार्ट यूज़ करना है कॉर्निया वो ड्राई हो जाता है तो चार घंटे के अंदर निकाल नहीं पाते थे तो डॉक्टर्स डॉक्टर जो आई सर्जन से यहाँ सबब्स के उन्होंने नहीं बोला कि आप आप ही सीख लो तो हम लोग को तकलीफ़ कम हो जाएगी करके तो तभी मैंने निकालना सीख लिया उन्होंने ही सिखाया सब डॉक्टर्स ने हाँ सबसे पहले जब भी मुझे एक आई सर्जन ने बोला कि चलो आज तुमने निकाली हैं आँखें पहली बार कि तुम निकालो तो मुझे देखा तो था कैसे निकालते हैं लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना और मेरे हाथ कांप रहे थे फर्स्ट टाइम जब भी पहली बार निकाली और उस दिन बॉडी में से उजिंग भी खूब हुआ जो ब्लड निकलता है डेड होने के बाद कभी कभी कोई किसी बॉडी में से निकलता है आँखों में से ब्लड ब्लीडिंग होता है उसको उजिंग बोलते हैं वो काफ़ी हुआ उस दिन और उस उसको फिर बंद करना पड़ता है स्टिचेस लेना पड़ता है वो सब तो फर्स्ट टाइम वो ब्लड देख के थोड़ा डर लगा लेकिन फिर बाद में नहीं कभी भी नहीं हुआ ये काम के लिए मुझे रात में रात में दिन में कभी भी जाना पड़ता है कभी कभी रात को दो दो तीन तीन बार जाना पड़ता है दो बजे तीन बजे चार बजे कभी घर में से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ कि रात को रात को दो बजे है अभी नहीं जाना है ऐसा कभी भी किसी ने नहीं बोला और फैमिली का काफ़ी सपोर्ट की वजह से मैं अभी तक ये काम कर सकती हूँ एक तो ये कि अभी तक अंधश्रद्धा बहुत है यहाँ पे आई डोनेशन करने के लिए लोग बोलते हैं कि मरने वाला व्यक्ति आई डोनेशन करके जाएगा तो वो स्वर्ग कैसे देखेगा आई डोनेशन करने से कुछ ऐसे जो फिल्मों में दिखाते हैं आजकल कि इसकी आत्मा इसके अंदर जाती है वैसा कुछ होता नहीं है और कई फिल्मों में बताते हैं कि आँखों का कलर चेंज होता है तो वो भी नहीं होता है क्योंकि आई डोनेशन जो करते हैं उसमें जो ब्लाइंड लोगों को जो पार्ट लगता है वो सिर्फ कॉर्निया लगता है जो ट्रांसफरेंट रहता है जिसका कोई कलर नहीं रहता है तो खाली पूरे आईबॉल में से एक कॉर्निया ही यूज़ होता है जो कॉर्नियल ब्लाइंड को लगता है सिर्फ कॉर्नियल ब्लाइंड है वही सिर्फ आ, देख सकते हैं बाकी जो ब्लाइंडनेस है वो लोग देख नहीं सकते अगर किसी को आई डोनेशन करना है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना ज़रूरी है बता देना चाहिए कि भाई मुझे आई डोनेशन करना है मेरी अगर मृत्यु होती है तो नज़दीक के आई बैंक को बुला के मेरी पहले सबसे पहले आई डोनेशन किया जाए इसमें कोई लिख के देने की ज़रूरत नहीं है पहले से और बस फैमिली मेंबर्स की परमिशन होनी चाहिए अगर डेथ होता है और बाद में फैमिली मेंबर्स अगर नहीं चाहते हैं तो भी आई डोनेशन नहीं हो सकता है तो पहले उनको मैंटली प्रिपेयर करना चाहिए जब भी डेथ होता है आई डोनेशन करना है तो उसके पहले उन तुरंत ही उन्होंने जितने भी घर रूम में पंखे जहाँ पे बॉडी पड़ी है वहाँ पे जितने पंखे हैं एसी है वो बंद करना चाहिए आँखों के ऊपर एक गीला कपड़ा रखना चाहिए आँखों को ठीक तरह से बंद करना चाहिए कभी कभी आँखें खुली रह जाती है डेथ होने के समय उसको बराबर बंद करना चाहिए ताकि कॉर्निया ड्राई ना हो सके और एक गीला कॉटन ले उसकी आँखों पर रखना चाहिए अगर घर में कोई एंटीबायोटिक्स है तो वो दो ड्रॉप्स डाल देना चाहिए और सर के नीचे दो पिलो रख देने चाहिए हेडअप्स करना चाहिए अवेयरनेस बहुत कम है अभी तक पंद्रह साल में मैंने अभी तक छः सौ आँखें ही कलेक्ट की है तो साल की करीबन चालीस आँखें आती है बहुत ही कम लोग आई डोनेशन करते हैं श्रीलंका जैसे छोटे से देश में मैक्सिमम आई डोनेशन होता है और अपना इतना बड़ा देश है आई डोनेशन बहुत कम है उसके लिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जनरल प्रैक्टिशनर है जो डेथ सर्टिफिकेट देते हैं उसमें एक कॉलम है कि आई डोनेशन करना चाहेंगे क्या नहीं तो पेशेंट के रिलेटिव जब भी जाते हैं लेने के लिए डेथ सर्टिफिकेट तभी डॉक्टर ने पूछना चाहिए एक क्वेश्चन कि आई डोनेशन करना चाहते हैं कि नहीं उन्होंने थोड़ी समाज में जागरूकता लानी चाहिए 
मेरा तो बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आई डोनेशन के आ, के आ, काम के लिए आगे आना चाहिए आई डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि कॉर्नियल ब्लाइंड्स उनको भी दृष्टि मिल सके और देख सके आज के जमान प्रत्येका स्मार्ट और आधुनिक दिशावी अपल व्यक्तिमत्व वगण बोलण पेहराव या सग्या गोष्टी महत्वाचार है सग्या उठाव ये तो, तो साजेशा मेकअप मु मेकअप करण हि एक कला है ये सविस्तर महती आज आप घेर आहोत रश्मि कंदकर कॉलेज मधे जाना कि रोज या वावरा कि पार्टी सा प्रत्येक प्रसंगानुरूप को बदल कराएगा आज आप महति कर आता जो अपन मेकअप घेर आहोत तो साधारणपने डे मेकअप कि ज्यादा ऑफिस गोईंग मुली हैं कई क्षेत्र में वेगवेगे क्षेत्र में मुली काम करता ऐज अ रिसेप्शनिस्ट ऐज अ मैनेजर कि वेगवेगे कॉल सेंटर्सला ज्यादा मुली काम करता तो क्या लोकान जो का मेकअप आज धावपी जीवना में लगत कि एक पटकन करूँ जाने का मेकअप कि आपको अगर थोड़ा सा वे पटकन को फाउंडेसन लवाव को लिपस्टिक लवावी कश मैचिंग लवावी को तरह से आई शैडो तैरबर जता कि प्रकार से रूस तैरती लाता है असा एक थोड़क अपन मेकअप आता मी तुम्हारा करूँ दाखोते आता का है कि सुरुआती अपन जेव मेकअप करो तो मत कि आप थोड़ी अपने त्वचे की बराबरी ने काजी घयावी क्या जाना पटकन बाहर पड़ता एक छोटस क्लेन्जिंग स्टेप अपने कराला का हरकत नहीं तो एक साधारणपण पांच मिनट में अपन यहाँ क्लेन्जिंग स्टेप्स करूँ त्वचे की अपने स्वतः काजी घे शको इवन मेकअप नर ही अपन ये करो हाचन दूसरी स्टेप है टोनिंग टोनिंग मजे पुनः ओपन जर पोर्स आती तो अपन बंद करूँ घो को ही प्रकार की एलर्जी होत नहीं एक कॉटन वरती अपन अस एस्टिंजन घेन थोड़ा सा डैप करते हेला आप टोनर मन तो टोनर मु आप त्वचे की काजी अशा प्रकार घते होते कि आप पोर्स संपूर्णपने क्लोज होता मेकअप अपन इजीली करू शको आता अपन क्लेन्जिंग के टोनिंग कनतर की थर्ड स्टेप आते मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग पन फार इम्पॉर्टंट है कारण कि आज काल बाहर गर जो सनब्लॉक अपने लगतो ज्या सनरेज मु आपले पिगमेंटेशन जास्त डार्क होता है अपना कालपटपणा चेहर वाड़ जो तो मेकअप प्रोटेक्शन सा एक स्वतः स्किन प्रोटेक्शन सानब्लॉक वपरतो तो सनब्लॉक अपन सा थोड़ा सा घेन पटकन क्रीम सारख अप्लाय कर लाऊ शको मेकअप पूर्वी केव सनब्लॉक लवन बाहर पड़ाव हाचन का जो मेकअप सुरू करते वेला अपन बेस फाउंडेसन की सुरवत करते बेस फाउंडेसन आप साधारणपण ऑफिस गोईंग मुलीं लिक्विड फाउंडेसन मधे लता जस रिसेप्शन है कि एक्जिक्यूटिव टाइप ऑफ अ पोस्ट है कि मैनेजर है तो मैं मैं एक मी मिक्स मैच छोटा सा मेकअप दाखते कि जैसे पैनस्टिक फाउंडेसन दो मिक्स करूँ आप शको अपन अस फोर एड पास सुरुआत करू शको हा मी बेस मन थोड़ा सा फाउंडेसन लाइन घते स्पंज नहीं लवी अपने पूर्ण इवननेस यो फेसला अंडर आई सा मात्र थोड़स वर बगाव वर बगन लवी अंडर आई डार्क सर्कल कि रिंकल्स ये कमी प्रमाण दसून हाँ बेस थोड़ा सा ओला आता ना अपन हरती ऑइली पैन स्टिक छो अभी अपने वेगवेगी पैलेट्स कि छोटे छोटे स्टिक्स अपने मार्केट मे उपलब्ध मिलता पुनः वेगवेगे टोन है पुनः तीन टोन मधे अपन जाऊ मीडियम डार्क आलोइ टोन जस हिच है तो प्रकार मी टोन घते मिक्स करते काना सुधा अपन थोड़ी पैन स्टिक लाइन घवन गला हा जा आपला बेस तैयार मजेस फाउंडेसन आता ज्या टोन का मैं फाउंडेसन लवलाय स्टोन की पाउडर मी लवते मजे फेर कि यलो अशा तेरे का टोन है तो तशी लवते नर जर मीडियम मीडियम टोन अल तो मीडियम पाउडर आ डार्क टोन अल तो टैन पाउडर पाउडर लवता ना फाउंडेसन न जाने की काजी घत जस्ट वरिया वर थोड़स है पफिंग जस मन तो प्रकार करूँ आता पाउडर नर की पूछी स्टेप है अपनी रूज मजेस ब्लश ऑन ब्लश ऑन है पे विविध रंगा मिलता है साधारणपण अपने डेली वेयर सा किट है मजे हेच साधारण लाइट डार्कर आ मीडियम सग्या तरह से टोन है जस आपका कलर है कि आपका ड्रेस का जो पन कलर है तो प्रमाण लू शको लवता मात्र एक काजी घयावी कि नेहमी रूज 
गालावर न लावता गालापासून तीन बोटा अंतरावर साईडला लावावं याच्यानंतरची स्टेप्स आहे आय शॅडोज आता आय शॅडो कसं जावं तर आपला जो पण ड्रेसचा कलर आहे त्याप्रमाणे एकतर मॅचिंग किंवा कॉन्ट्रास्ट इवनिंग वेअर असेल किंवा मॉर्निंग वेअर असेल त्याप्रमाणे आपण लाईट आणि डार्क किंवा आपण म्हणू शकतो कूल अँड वॉर्म असे दोन प्रकारचे शेड्स आपण त्याच्यामध्ये डिवाईड करतो आता हा साधारणपणे तिने रेड ड्रेस घातला तर आपण ऑफिसला जाताना मात्र रेडवर रेड नको करूया थोडंसं लाईट शेड घेऊया जो बेस्ट शेड असेल आणि पूर्ण डोळा ह्याने कवर करून घेतो आयब्रो आपण नेहमी आयब्रो पेन्सिलने न करता आयब्रो पावडरने करायची आणि आयब्रो पावडर तुम्ही कोणतीही लाईट ब्राऊन कलर घेऊन जिथे जिथे गॅप दिसतो आहे तिथे तिथे आपण ही आयब्रो पावडर करू शकतो हे जे लायनर मी लावते ते थोडंसं मी हिचे जे आयलिड आहेत ते खूप चांगलेच मोठे आहे चांगली स्पेस आहे त्याप्रमाणे आपण हे लायनर लावू शकतो थोडंसं थिक लायनर आपल्याला लावायला काहीच हरकत नाही मस्करा लावताना नेहमी थोडेसे डोळे उघडे ठेवून वरच्या दिशेने लावून घ्यायचा आता खाली लावताना मस्कऱ्याचा जो टिप आहे तो फक्त टिप याला खालच्या आयलॅशेसने लावून घ्यायचं आहे आता लिपस्टिकमध्ये पण आपण जो कलर घातला आहे तर डे मेकअप म्हणजे जसं आपण दिवसा जातो आहे तर त्या तऱ्हेने जरी खूप डार्क ड्रेस असेल तरी आपण त्याला थोडासा कूल शेड वापरून लिपस्टिक लावायचे जसं हिने रेड घातला आहे तर मी रेडमध्ये पण थोडासा बेच टून घेतला आहे सुरुवातीला करताना आपण लिप पेन्सिल अशा तऱ्हेने वरती घ्यायची या कॉर्नरपासून वर आणि इकडे साधारणपणे एक्स मार्क पुन्हा एक खालून वर अशा तऱ्हेने लिपची लाईन वरची आणि मग खाली करताना पुन्हा सेम जस्ट असं जाऊन या साईडने पुन्हा खाली यायचं आहे आणि मग दोन्ही लाईनमध्ये मिक्स करायचे आणि हा डे मेकअप आहे ऑफिस मेकअप आहे हे लक्षात ठेवून आपण किती लाईट किती डार्क करावा आपल्या त्वचेवर आपल्या रंगाप्रमाणे किती जाईल हे या सगळ्या गोष्टींचं लक्ष ठेवून लिपस्टिक लावायची हे आता लिपग्लॉस जे आहे ते फक्त मधल्या एरियामध्ये आपण लावतो आहे बाकीच्या साईडच्या एरियाला सोडून फक्त मध्ये आपण हे लावतो आहे बरं हा झाला आता पूर्ण डे मेकअप किंवा ऑफिसला जाण्यासाठी आपण रेडी झालो आहे लहान मुलांच्या संगोपनाविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्याकडे आल्या डॉक्टर उर्जिता जैन ॲरोमा थेरपीचा किंवा वनौषधींचा वापर करून आपण छोट्या बाळांच्या छोट्या मोठ्या तक्रारी सहज कशा दूर करू शकतो हे आज आपण बघूया लहान मुलांमध्ये सर्दी आणि खोकला वरचेवर होणं हे अतिशय कॉमन आहे त्याची असंख्य कारणं असतात एक तर शरीरातली कारणं असतात आणि दुसरी म्हणजे लोकल त्या श्वसन मार्गाची कारणं असतात शरीरातली कारण म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असणं किंवा ॲनिमिया असणं किंवा त्यांचं कुपोषण होणं किंवा कशाची तरी ॲलर्जी त्यांना होणं किंवा त्यांच्या आहारामधल्या चुका खाण्यामधल्या चुका असणं ह्या गोष्टींमुळे सर्दी होते लोकल म्हणजे स्थानिक कारणांमध्ये नाकाच्या आतलं जे लायनिंग असतं इथला जो अर्धा इंचाचा जो पॅच असतो त्याच्यामध्ये बारीक बारीक असे केस असतात आणि हे जर केस चांगले नसतील किंवा हे जर केस विरळ असतील किंवा खराब झाले असतील तर कुठलाही एखादा एखादा कण येतो तेव्हा त्यांना शिंका येते आणि मग इथनं डिस्चार्ज सुरू होतो मग तो हळूहळू वर जातो मग सायनस इन्फ्लेम होतो मग घसा इन्फ्लेम होतो टॉन्सिल इन्फ्लेम होतात आणि मग कधी कधी लंग्सपर्यंत पण हे इन्फेक्शन जातं तर ह्याच्यासाठी मी नेहमी सांगते की आपल्याला निसर्गाने छान असे वॉचमन दिलेले आहेत पण आपण हे वॉचमन ठेवत नाही सगळ्यात पहिला वॉचमन म्हणजे नाकातले केस हे जे लायनिंग आहेत ते दुसरा वॉचमन म्हणजे घशातला चिपटा तिसरा वॉचमन म्हणजे तोंडातली लाळ आणि चौथा वॉचमन म्हणजे टॉन्सिल्स हे सगळे आपल्याला प्रदूषणाशी किंवा जंतूंशी मुकाबला करण्यासाठी आपल्याला सक्षम करत असतात बऱ्याच वेळेला हे नाकातलं लायनिंग असतं ते फॉल्टी असतं आणि हे नाकातलं लायनिंग चांगलं करण्यावर कुणीच प्रयत्न करत नाही आपण फक्त सर्दीची त्यांची अँटी ॲलर्जिक अशी औषधं देतो पण सर्दी कमी होण्यासाठी आधी हे लायनिंग किंवा इथला जो रक्त पुरवठा आहे तो चांगला होणं महत्त्वाचं आहे इथलं जे अशुद्ध साठलेलं रक्त आहे इथलं जे खराब झालेलं म्युकस मेम्ब्रेन आहे ते बदलणं 
हे महत्वाचं आहे त्याच्यासाठी कोल्ड ऑइल म्हणून एक ऑइल आहे मी तुम्हाला त्याचा फॉर्म्युला आता सांगते तो कसा करायचा तेही आपण पाहूयात आणि हे कोल्ड ऑइलमध्ये अशी नुसती बोटं बुडवून ते थोडंसं तेल इथे या भागाला या भागाला मानेला गळ्याला थोडंसं छातीला लावायचं आणि पर्टिक्युलरली इथला जो मसाज आहे तो अशी चांगली बोटं खूप जोरात दाबायची आणि उचलायचं असं इथलं इतक्या जोरात हा मसाज झाला पाहिजे इथे नंतर इथे अत्यंत जोरात असा मसाज करायचा इथे सगळं लिम्फॅटिक ड्रेनेज असतं तिथे हा मसाज करायचा आणि असं जर केलं एक तुम्ही साधारण महिनाभर केलं तर सर्दी बऱ्याच प्रमाणात कमी होते हे जे चाटण बनवायचं आहे ते आपण मोरवाळ्याच्या पाकात बनवणार आहोत हा पाक एक थोडासा असा वाटीत घ्यावा आणि ह्याच्यामध्येच आपण आडूळशाची पावडर घालणार आहोत ज्येष्ठ मधाची पावडर घालणार आहोत आणि तुळशीची पावडर घालणार आहोत आणि हे सगळं एकत्र व्यवस्थित असं हलवून ह्याचं चाटण बनवायचं तर ह्या चाटणचा एक छोटासा असा एक चमचा घेऊन तो मुलांना द्यायचा आणि छान घेतात मुलं हे चाटण आवळ्याच्या ह्याच्यातलं असं हे दिवसातनं दोन तीन वेळा चाटण दिलं तर सर्दी खोकला कायमचं पळून जातो सर्दीसाठी जे तेल आहे त्याच्यामध्ये आधी तीळ तेल असं पन्नास एम एल घ्यायचं आणि या पन्नास एम एल तीळ तेलामध्ये टी ट्री ऑइलचे दहा थेंब टाकायचे निलगिरी तेल युकॅलिप्टस ऑइलचे एक दहा थेंब टाकायचे आणि लॅव्हेंडर तेलाचे दहा थेंब टाकायचे जर मुलं पाच वर्षाच्या खालची असतील तर हे थेंब दहाच्या ऐवजी पाच पाचच टाकायचे हे जे तिळाचं तेल आहे ते एखादा थेंब असं मुलांच्या बोटावर टाकायचं पसरून द्यायचं छान नाकात घालतात दुसऱ्या बोटाने तर असं हे जे नसी आहे जर केलं मुलांनी तर त्यांच्या नाकातलं लायनिंग चांगलं राहतं उत्कृष्ट अशी एक वनौषधी आणखीन आहे ती म्हणजे कोरफट जेव्हा मुलांना गोड खाऊन किंवा कोरडा खोकला असतो तर अशा वेळेला कोरफडीचं गर द्यावं मुलांना तर असं एक कोरफडीचं पान असतं ते असं गॅसवर शेकून घ्यावं हे छोटंसं पान आहे चांगली मोठी मोठी पानं मिळतात ते असं गॅसवर शेकून घ्यायचं आणि त्याचा असा हा पीस काढून घ्यायचा त्याची सालं अशी काढून घ्यायची आणि मधला जो गर आहे तो मुलांना खायला द्यायचा असं एखाद्या वाटीत हा गर असा काढून घ्यायचा त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकावी किंवा थोडंसं आणि थोडंसं मीठ टाकावं जरी कडू असला तरी मुलं छान घेतात हे औषध तर असं थोडंसं कोरफडीचं हे जे तुकडे आहेत ते मुलांना द्यावेत चावून चावून मुले खातात कडू असलं तरी पण खातात आणि आजचा मानसीचा सल्ला आजकाल सगळ्यांच्याच घरी किंवा बाल्कनीमध्ये झाडं असतात या झाडांच्या कुंड्यांची निगा राखायला हवी नाही तर काळपटलेल्या कुंड्यांमुळे घराची शोभा लगेच निघून जाते कुंडीमध्ये प्लास्टिक स्प्रेयांनी मोजकंच पाणी द्यावं म्हणजे बाहेरचा गेरूचा रंग वाहून जात नाही तरीही जर पाणी टपकल्यामुळे गैरूचा रंग निघून गेला तर दर दोन तीन महिन्यांनी नवीन रंग द्यावा सर्वसाधारणपणे तीन चार महिन्यानंतर कुंडीतल्या मातीचा वरचा थर हा नवीन करावा आणि त्यामध्ये कंपोस्ट खताची मिसळण करावी यामुळे सगळ्या मातीचा कस वाढायला मदत होते आता परत भेट उद्या नमस्कार